zaak waar ons bij elkaar komen. Dat is die hier wat hier zich kies ons saam roep. So God is hier in woord. En God wil ons oor open, so dat ons sy teenwoordige kan sien en beleef en ervaar. Die levende Heere, wat hier teenwoordig is, wat ons raak sien, het is hy wat ons groeit, liewe ouders en kinders. Hy sê genade, vrede vir jou. Dit kom van God, ons Vader, wat sy sien na die wereld is nie. en die Heilige Geest, wat Jesus en God levend by ons maak, genade en vrede. Kom ons groet mekaar, en kyk mekaar in die oe, en sê vir mekaar, genade en vrede, die Heere leef. Kom ons groet mekaar, die Heere leef. Wat is die laaste reel wat ons gesong het? Die lid aan dan. Die die geest en die woord om geloof in ons werk. Die die geest en die woord bly Jesus in ons harte. Kinders, hoekom bid ons voor ons Bijbel lees? Wie wil vir my antwoord? Hoekom bid ons voor ons Bijbel lees? Kom, opa, oma, ja, kom. Ja, vir die heren, dat jy vir ons Dank jou, Johantje, dat jy vir een goeie zoon in jou. Kinders, ons bid altyd, so dat die heilige geest vir ons die woord sal open, dat die geest ons oor sal open, dat ons die stem van die Heere sal open. Dis ook om ons doen. Heilige Geest Ons wil vir u vir ochend vraag Ons wil by u plek dat u dit in ons gedagtes in ons verstand in ons harte sal stil maak so dat ons die stem kan hoor. Dat ons hier sal uitgaan. Vol opgewondene en vol energie vir u. Kom dan, Heere, en raak ons aan. In Jezus naam. Amen. Vriende, die tekst waar my het die afgelopen week oor nagedink het en geworstel het, is ook die tekst wat ons gaan gebruik vir die rest van die week in ons groepsbesoeke. En die thema wat ek gekies het, is toegaan hulle oor oor, is Lukas 24, die verhaal van die Emmausgangers. Baie bekende verhaal, maar ek sit in lens daarop, om te sê, toe gaan hulle oor oor. Nou weet ons, dat die Emmausgangers loop nou en en ons lees, dat hulle met somber gezichte geloop, dat hulle hoopeloos was, dat hulle op moed verloor sy vlakte was. En toe is hulle oor verhinder om vir Jezus te sien, toe hy by hulle aankom en by hulle aansluit, en dan begin hy met hulle praat, en dan lees ons van vers 25, toe sê hy vir hulle, wat een gebrek aan begrip, en wat een traagheid van geest, 
glo jylle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hier die, ding, hier die dinge lei om in sy heerlijkheid in te gaan nie? Daarna het hy sy woosis en al die profete begin en al die skrif uitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgeleid. Toe hulle by die dorp die aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaakt om hy verder wil gaan. Hulle het echter by hom aangedrung en gesê, bly by ons, want is amper aan en die dag is al voorbij. Toe het hy ingegaan en by hulle oor geblij, terwijl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seen, breek het en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oor oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gezicht verdwijn. Hulle, is, hulle sê toe vir mekaar, het ons harte nie warm geword, toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif het geleed nie? Hulle het dadelijk opgestaan en naar Jerusalem te begaan. Daar krij hulle die kelp en die ander by mekaar en die sê, die Heere het rechtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het hoe hy die brood gebreed het. Tot so ver kan die gebeur. Ek wil vir die kinders een vraag die vraag want ek het die vraag hier gekry hier in die vakantie van my oudste kleindog En hy let in haar ma het godsdienst gehou. En hy het gelees van Mooses. Toe vraag en hy let van Annie, Mama, hoe kan Jesus dan in ons allemaal sy harte bly? Waar is Jesus dan nou? En toe moes ook aan die vraag hoe die antwoord. En ek het so twee dagen gedink hoe ek dit nou op een bevattelijke manier vraag kan verduidelik. Nou wil ek vir die kinders vraag. Wil jylle nie gauw jylle hand blaas nie? Blaas toe so. Dankie om Pieter Kiek. <laughs> Sien jylle iets kinders? Sien jylle iets? Wat sien jylle? Voel jylle iets? Voel jylle iets? Wat voel jylle? Wind! Ja! Asem! Jy kan het nie sien nie. Jy kan het voel. Jy hand raak koel. Lekker. Jy hand so blaas raak op die koel. Jy kan nie maar blaas op al man. So kinders, wat wil ek vir jylle sê? Jesus was fysisch hier op die aarde, die mense, die disciples nog besien. En toe hy hemel toe gevat, maar hy is ook altyd by ons, hier die heilige gees. So hy kan nou in my hartje bly, en hy kan in Johanse hart bly, en op Pieters sinne, en amals hart, en in jylle harte. Hy is oorhaal teenwoordig. Hy is nie weg nie. Hy is hier en ons mag en moet die kante gloe. Jesus, God, is die woord. So as het vir met jou in die weet moeilik gaan, of jy vergeet van Jesus, en daar is ook van dinge jou kom, of jy kan sien papa is baie bezig, of mama, dan sê jy nie vir papa en mama, plaas gauw bietje op die hand, plaas gauw bietje op die hand, so dat jy kan ontdek, onthou, hier is by ons. Nou vriende, ek wil graag met julle nadink uh, oor die thema, toe gaan hulle oor oor. Nou, die eerste punt wat ek aan aandag wil gee, en ek gaan nie lang bezig wees, dit is warm, is Jesus rechtig weg. Is Jesus rechtig weg. 
Ik ga voor je een paar tekstversen lezen. Matthias 28. Dat is voor Jezus in hemel vaart. Praat hij met zijn discipels. En dan zei vers, uh, van vers 18. Jezus komt toen nader in zee voor hulle. Aan mij is alle macht hier in die hemel en op aarde. Gaan dan naar al die naties toe en maak die mensen mijn discipels. Hoepel in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest. En leer hulle om alles te onthou wat ik jullie beveel het. En onthou, onthou. Ik is bij jullie al die dagen tot die voleinding van die wereld. Onthou, ik is bij jullie al die dagen tot die voleinding van die wereld. Onthou. Ephesians 4, vers 8 tot 10. Uh, excuse, ja, 8 tot 10. Daarom zei die schrift, toen hij naar die hoogte opgevaren het, het hij kruisgevangenen samengeneem en gaves aan die mensen gegeven. Die die uitdrukking, hij het opgevaard, te onderstel, dat hij eerst neergedaald het, naar wat laag is, namelijk naar die aarde toe. Die een wat neergedaald het, is ook die een wat opgevaard het, door alle hemelruimtes, om, en wat opgevaard het, door alle hemelruimtes uit, om alles met zijn teenwoordigheid te volgen. Om alles met zijn teenwoordigheid te volgen. God vol alles met zijn teenwoordigheid. Matthies 18, vers 20. Want waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar is ik bij je. Jezus geeft die belofte. Hij zei niet, ons zal hem fysisch naar zijn hemelvaart zien. Maar het is duidelijk, het is helder, dat hij belooft, dat hij bij ons is. Als ons in zijn naam samenkomt, sê Jezus, is hij bij ons. In openbaring 1, vers 10 tot 13, zien Johannes een gezicht, een visioen, van die sieren staan lampen, en hij hoort die stem, dit is die, dit is die, die lampen is die zeven gemeentes, dit is die symbool van die gemeente. En dat Jezus tussen die lampen beweegt, met andere woorden, hij beweegt in die gemeente. Dat is wat Johannes ons was. Vrienden, Jezus is inderdaad leven. En hij is teenwoordig tussen mensen, tussen ons. Handelende negen vertel van Paulus, zo dramatische bekeren, waar die Heer met hem gepraat heeft, waar het tussen lucht was, hij die stem van God gehoord. Die Heer, die boodschap van die schrift, die boodschap van die Nieuwe Testament is helder en duidelijk. Ons kan die Heer met ons fysische oor zien. Ons kan niet met ons fysische oor altijd alles zien wat rondom ons gebeurt. En ons moet ook niet denken dat ons Jezus fysisch kan zien. Maar ons moet weer. Ons kan het gloeien van de evangelie. Jezus is bij ons die moeder. Sta nou dan niet in die kerk, die man die ons God is met ons. God is niet weg. Nie. Hij is hier. En ons moet elkaar daaraan herinneren. Hij is die levende God. Die tweede punt. Wat is die verschillende manieren waar die Heer kies om aan ons zichtbaar te worden? Het is dat goed dat we hier daarover nadenken. 
vrienden, die eerste manier hoe dat God zichtbaar wil worden in die wereld. Hoe is nadenk voor die rol van die gemeente, van die kerk en die tussentijd. En bij die tussentijd bedoel ik Christus is hemel toe. Dit is een hemelvaart en zijn wederkomst. En die Heer aan zijn gemeente een baie, baie speciale uh, taak en oproep gegeven om te doen. Want na Pinkster is het die Heilige Geest wat mensen bij elkaar brengt. Wat gemeenschap van gelovige schip. Hoe in ons niet in die covid tijd verlang naar die gemeenschap van gelovigen. Dat is die geest wat ons bij elkaar brengt, zodat so ons elkaar kan troost en bemoedig, zodat so ons kracht kan krijgen en ons zou is. Dat is die geest wat ons zou doen. Dat is God aan het werk. Dat is een... die interessant is dat als je nou weer gaat lezen Johannes 13. En Jezus is bezig om zijn discipels voor te bereiden. Hij gaat weg. En dan zei hij: Ik geef van jullie, terwijl ik weg is, geef ik van jullie een nieuwe gebod. Dan zei hij: Jullie moeten elkaar liefhebben. Die bedoeling, vrienden, is helder en duidelijk. Jezus zei: Als ik niet meer visies hier zie. Dan moet jullie elkaar lief hebben. Dan moet jullie als kerk elkaar lief hebben. Jullie moet hier elkaar optreden zoals ik hier van jullie zou optreden. So, die manier hoe dat ons die door elkaar optreden, gaat voor die wereld wijs. Maar Jezus is hier. Kijk hier die mensen, kijk hoe lief van alles mensen van elkaar lief hebben. Hij is Jezus voor elkaar. Dit is hoe God zich kwam. Iemand het laatst heeft gezegd: die verwachting voor die jaar is dat die kerk zal uitbreiden. En die kerk breng je uit met barbecues. En die kerk breng je uit als we elkaar lief hebben. Maar verschil ons hoe. Als we elkaar lief hebben, dan gaan die wereld zien. Ons wil bij jullie kom aansluit, sê Geria uit tekst en sê Christus wil om die gemeente openbaar. Dat is interessant, vind ik. Dat in die nieuwe testament dat baie gewijs, gewijs word na die gemeente as die lichaam van Christus. In Korintiërs 12, Ephesians 2, Ephesians 4. Ons is een lichaam. En deze wil het zien. Zo so wordt Christus zichtbaar. Krijg een stand in de wereld, in onze kerk. Je mag in jou en ons optreden, ons liefde voor elkaar. Als gemeente leren. Gemeente. Zijn focus is dat onze herinnering is aan Jezus. En dat is met weggaan. Dat is Jezus gezien. Ons ontmoet Jezus. Dat is een gemeente. Die tweede middel wat, wat Jezus gebruikt, die manier hoe dat hij zichtbaar wordt, is de nachtmaal. Die sacramenten, die doop. Als we ook een nachtmaal. Met die brief van die broer. En die en die als gaan ze horen, gaan ze met de sieren. En daarom praat die, praat die tekst. Of Jezus het zelf gezien. Dat is mijn lichaam. Wat gebreken is. Die vieren. Als het nachtmaal gebruikt. Als het die vieren. Van die gemeenschap met die Heer zelf. Als het die. Die vraag was voor mijn lees hier. Dus als ik het zelf in de hand van die Heer kom, dus die Heer zelf is hier in die wonder. Het is waar, al was ik niet daar, ik weet het waar. 
en waar ons om hoer is ons om gaan soek in sy hoer waar die hoer gelees word waar die hoer gelees word waar ons saam praat oor die hoer en ons die heerlijke geleentheid die weer van my te doen daar is Christus en hoerdig daar is Christus sigbaar vriende die bybel is nie maar net een herinneringsboek nie. Die Bijbel is nie daar om vir ons inlichting te gee nie. Die Bijbel is ook nie daar om mense te slaan, as hulle die keer levende is geplek. Het is die levende woord van God, en hy kom na ons toe met die woord. Dis ook om ons bid, vir ons woord. die vierde manier hoe daar die Heer in ons toekom en ons bewus word van hom wat vers 25 vers 31 jylle ken allemaal daar die gedeelte van die Heer ek was dors, jylle in my water te zien ek was honger, jylle het my nie kost so ver jylle dan een van die geroongstes te doen het gaan lees die slag hier die 3 vers 13 vers 1 tot 3 waar vreemdelinge gekom het Abraham, Abraham en Sarah Engele wat dan nog geskyn het, hulle het gelag, hulle het nie geweet, is die Heere wat dan te kom nie. So die Heere kom na ons toe, is haar bewus van Godse teenwoordigheid. Wanneer vreemdelinge ons pad kruis, mense in nood ons pad kruis, is het die Heere wat dit ons na ons te kom. Christus is hier, Immanuel. ons kan die Heer in die visie sien maar hy gebruik middele om ons te herinner hy is hier middele wat ons kan sien wat ons kan ruik wat ons kan hoor wat ons kan voel wat ons kan voel ek los ek vir u vir die weer ons dink saam daar oor hoe lewe ons steen oor mekaar as gemeente lede hoe lief het ons mekaar hoe dien ons mekaar want die mense, die wereld op Christus in ons leven die nachtmal die vermoorde vir ons jou werkelijk en weer op gemeenskap en weer die woord lees ons nog die woord by die huis lees ons die woord dat God het in sy woord in ons verskyn nu tree ons op tegen oor mense wat ons pad kruis Heere, Heere Ek sluit af Die derde punt is As ons sy teenwoordigheid sien As ons oe hiervoor opgaan Wat gebeur? Wat het gebeur in hierdie verhaal van die Ema's gangers? As hulle die woord hoor, toe die Heere die woord wil uitgeleid, toe die brood van die gebreek is toe hulle die vreemdeling ontvang het, het hulle harte verander, en sien het prachtig in die verhaal, hulle sê hulle harte het begin warm klop, hulle gemoed, het vol geskiet, hulle het helder geword, in hulle verstand, hulle het twyfel en onsekerheid, en wanhoop het verdwijn, ons lees hulle kracht gekry, hulle het daarvoor met die riesleem te doen gaan, daar was energie, daar was hoop, daar was vertrouwe, dit het in Engels gang in sy leven gebeur, en dit is die goeie nies, God verander mense, God verander my en jou, ons bewus, van ons kwelinge, 
Hij is bewust dat we soms met zonde gezichten loop. Hij is bewust van ons twijfel en ons vreese. Hij is bewust van dit wat ons persoonlijk ervaar. Hij is bewust van ons kwellingen, en ons gezinnen, en ons kerk en in ons land. Maar Hij geeft ons uitkomst. Hij geeft ons woord. Hij bevrijdt ons. Hij geeft ons nieuwe moeilijkheden. Wat dan niet, wat dan niet is niet maak die nieuwe moeilijkheden op. Hij bevrijdt ons tot hoop, tot geloof, tot kracht, tot energie. Jezus leeft. En vanmorgen kom in ons. Om ons op niet te vullen. Met energie en hoop. En ons oor op te maken. En te zeggen: Heer, Heer. Kom ons vier dan nou die nacht maar vrienden. Met jullie wete. Met dat die Heer of God. Bij ons is. En dat is hier. En dat is hier gaan uitgaan. Vol hoop. En vol energie. En wat ons in die Heer Jezus maakt. Maar dit is zo, so, vrienden. Ons leven bestaan uit zoveel so dingen wat ons aandacht wegneemt. Dat ons dit geeft. En dat ons so deel raak van die wereldse via. En daarom op de ogen, dus hier die komt die hier ons stop. En sê, ons moet nadam voor ons leven. Dat voor ons werkelijk nou gemeenskap in die heren. Dat ons nadam voor ons sondes. Sondes waar ons met ons gedagtes gesondig het. Ons gedagtes wat soms so bezig is. Ik heb verkeerde woorden gezegd. Ons het verkeerd opgetreden. Op een manier praten van zondes van verzuim, waar ons vergeet om die opdracht van hier uit te voeren. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die hemel en die aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Borussien, ons Heer. Wat ontvang is van die Heilige Geest, geboren is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraven is, en ter helle neer gedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hij zal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf. Ik gloe in die heilige geest. Ik gloe aan een heilige algemene christelijke kerk. Die gemeenschap van die heiligen. Die vergeving van zondes. Die opstanding van die vlees. En die eeuwige leven. Amen. Ik lees jullie twee zinnetjes uit die formulierboek. Die nachtmaal verbind ons niet nie met zijn dood niet. Maar help ons om in die gemeenschap met hom te leven. Hier die Heilige Geest is die levende Christus in die nachtmaal bij ons teenwoordig. Vrienden, die tekens van die brood en die wijn. Die lichaam van die Heer. Daarom gemeente van Aurora. Die brood wat ons breed is die gemeenschap met die Heer Jezus Christus. Neem en eet en gloe dat Christus' lichaam gebreekt tot een volkomen verzoening van al ons zondes en dat ons oor geopend is om hom raad te
Liebe Gemeente, hier die Bierker, die Bierker von die Liebe von Gott. Das ist die Blut von die Jere Jesus Christus. Neem, drank in Gloe, dat sy bloed vergiet is tot de volkome versoening van alle ons zondes. En dat hy ons oor hoop maak om hom te erken as die lewe nie. Wie kan ons van die liefde van Christus sky, leiding of benauwdheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of zwaar? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u, dat die dood ons dag vir dag bedruif, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, dier hom wat vir ons lief het, Hiervan is ek oortuig, geen dood of dewe of engele of machte of teenswoordige of toekomstige dinge of krachte of hoogte of diepte of enig iets anders in die skeping kan ons van die liefde van God sky nie. Die liefde wat daar is in Christus Jezus, ons Heer. Jemelse Vader, op die ochend soos hierdie, loop ons beker oor in die wete dat jy ons lief het en dat niks ons uit die hand sal neem. En dank jy dat jy as ons liefdevolle vader neem die gees, dat jy by ons is, dat jy hier teenwoordig is. Heere, help vir ons, ons wat in dankbare op niet mekaar lief het. Ons wil mekaar lief hee met die liefde van die Heere. Heere, ons wil die woord oordink en lees so dat ons die kan ontdek. Ons wil mense wat ons pad kruis, ons wil die verskil maak in hulle lewe. Daarom Heere, het die verochend ons weer hiervan bewus gemaakt. En dankie dat die vir ons vul met energie en hoop en dat ons hier kan uitgaan en dat kan sê die Heere het aan ons verskip ons dank en ons eer die Heere in Jezus' naam Amen Vrienden ons moet mekaar daar aan die rinne verheel dat ons eindig nou by die hoogte punt van die dienst is want die Heere speel ons en hy gaan saam met ons hy gaan rechtig saam met ons daarom sien hy ons so gaan leef, uit wie die sien, die te weet, God gaan saam met die. Die Heere is voor jou om die pad geluid te maak. Die Heere is langs jou om jou in sy arms toe te voel. Die Heere is achter jou om die aanvalle van die boze af te slaan. Die Heere is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Heere is rondom jou om jou te beskerm. Die Heere is hoog aan jou om nie te sien. Die Heere is in jou en om jou te leid met sy huidige gees. Die drie enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. 